ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രായമായി ഞാൻ പത്മരാജൻ്റെ സഹസംവിധായകനായ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുജൻ ഒക്കെ ആയി മാറി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിതം ആരംഭിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലച്ചിത്രത്തിലായാലും എഴുത്തിലായാലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായി കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഉള്ള ഓരോ ഓണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതുകുളത്തെ തറവാട്ടിലായിരുന്നു അമ്മ ദേവികമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് പത്മരാജൻ എല്ലാ ഓണത്തിനും രാധ ചേച്ചിയും പപ്പനും മാതുവും ഒക്കെ ആയി നേരെ മുതുകുളത്തേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ചുവിടുന്ന കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നേരെ മുതുകുളത്ത് ഞാൻ വിരക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് എത്തും അതെത്രയോ വർഷം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്നൊന്നും ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ പപ്പാട്ടൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെയിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം പത്മരാജൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക അവിടെ കുറച്ച് നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക അവരോടൊന്നിച്ച് ഓണം ഉണ്ണുക എത്രയോ വർഷം ഞാൻ അമ്മ വിളമ്പി തന്ന ദവികമ്മ വിളമ്പി തന്ന ചോറുണ്ട് ഓണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ രുചികരമായ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ആകെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആ ഓണ ഊണ് ഓണ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓണക്കോടി അമ്മ നൽകും അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ഓണമുണ്ട് ഉണ്ടാകും അത് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും അമ്മ എനിക്കുൾപ്പെടെ ഒരു ഓണക്കോടി നൽകും അതിനുശേഷം ഞാനും പപ്പേട്ടനും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള ആ പഴയ തറവാടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള അരളി മരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല ആ മരം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അതവിടെ ഉണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തറ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് കൂട്ടി മുറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ ചുണ്ണാമ്പും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുത്ത വെറ്റിലയൊക്കെ ആയി മനോഹരമായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കും അദ്ദേഹം മുറുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് മുറുക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് ഒരു മുറുക്കുകയൊക്കെ മുറുക്കി കുറച്ച് നേരം ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിലെ വിവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും വായനയുടെ ആഴത്തിലുള്ള വായനയുടെ ഓർമ്മകളും പകർന്നു നൽകാറുണ്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സമയം ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോരും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓണമൂണ് ആ സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓണക്കളികളിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓ ഓർമ്മ അത് വളരെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാത്തതാണ് ഗുരുനാഥനോടും ഗുരുനാഥൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുക അദ്ദേഹം എന്നെ അത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓണത്തിന് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നതും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഓണം കൂടുന്നതുമൊക്കെ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല